வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லலிதா ஜுவல்லரி வழங்கும் ஆட்டோகிராஃப் சாதனையாளர்கள் தாங்கள் கடந்து வந்த பாதையை மறுபடி ஒரு பார்வை பார்க்கும் நிகழ்ச்சி தான் நம்முடைய ஆட்டோகிராஃப் நிகழ்ச்சி சாதனையாளர்கள் அப்படின்னாலே வெற்றி பெற்றவுடன் அவர்களுடைய கழுத்துக்கு மாலைகள் வந்து விழும் அந்த மாலை மலராக இருக்கலாம் இல்லை மணிகளால் இருக்கலாம் அந்த மாலையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மணியும் இட் ஹாஸ் டு பி ஏர்ன் ஒரு தங்க தாம்பாளத்தில் அந்த மணிகளை வச்சு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு யாரும் அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுத்ததே இல்லை சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அப்பா அம்மா கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கும்போது அந்த மாலையில் முதல் மணி வந்து சேரும் பள்ளி பருவத்தில் நல்லா படித்து நல்ல பெயர் ஆசிரியர்கள்ட்டேருந்து வாங்கும்போது இன்னொரு மணி தோழர்கள்கிட்ட நல்லா பழகி ரொம்ப நல்ல பெயர் வாங்கும்போது அந்த தோழி இல்லை தோழங்கிற பட்டம் வாங்கும்போது இன்னொரு மணி சேருது படிக்கும்போது பாடம் மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் கிரகிச்சுக்கும் போது இன்னொரு மணி அந்த மாலையில் மற்றவர்கள்கிட்ட இருந்து வித்தியாசமாக யோசிக்கும் போது இன்னொரு மணி தோல்வி அடைந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அதை வெற்றியாக மாற்றும் போது இன்னொரு மணி இப்படி மணிமணியாக சேர்ந்த மாலைகளை கழுத்தில் போட்டுக்கொண்ட அந்த வெற்றி பெற்றவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களை மணிமணியான அனுபவங்களை ஒரு மணி நேரம் நம்முடன் கலந்து பேசும் உரையாடும் மேடை தான் லலிதா ஜுவல்லரி வழங்கும் ஆட்டுகிறார் இன்றைக்கு நாம் சந்திக்க போகிற பிரபலம் ஒரு நடிகை தமிழ் இவருக்கு தாய்மொழி இல்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டின் ஒரு ஃபேவரட் மருமகள் இன்றைக்கி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் இளைஞர்கள் எல்லாருக்கும் கனவு கண்ணியாக இருந்தவர் இப்போது இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயானதுக்கப்புறம் முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்பாடான டிவி முன்னாடி உட்கார்ற பெண்மணிகளுக்கு மிகப்பெரிய ரோல் மாடல் இவர் நடிகை இவருடைய தமிழ் ஒரு சென்சேஷனல் டான்சிங் கம் ஆக்ஷன் யங் ஹீரோ இவருடைய கணவரும் ஒரு இயக்குனர் யார் யார் எந்தெந்த ஹீரோஸோடலாம் இவங்க ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்குது கமல்லேருந்து தொடங்கி அஜித் விஜய் விக்ரம் பிரபுதேவா பிரசாந்த் இந்த பக்கம் சீனியர் நடிகர்களான பிரஷ் பிரகாஷ்ராஜ் ஜெயராம் சத்யராஜ் இந்த மாதிரி பார்த்திபன் எல்லாருடையும் நடிச்சிருக்காங்க இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு ஹீரோயினை ஒரு சின்ன பெட்டிக்குள்ளே அடைக்க முடியுமா மூர்த்தி சிறிதானாலும் கீர்த்தி பெரிது அப்படிங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் இவங்க தான் லெட்ஸ் வெல்கம் தேவயானி வெல்கம் டு அசோ வாழ்த்துக்கள் உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் அப்போ சொன்னேன் மூர்த்தி பெரிதான சிறிதானாலும் கீர்த்தி வந்து ரொம்ப பெருசு பாக்குறதுக்கு நீங்க ஸ்டில் லுக் லைக் ஸ்கூல் கேர்ள் உங்களுடைய புகழ் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பரவிருக்கு இப்ப தமிழ்நாட்டுல உங்களை தெரியாதவங்க யாருமே யாருமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா நடிகை தேவையானியை தான் எங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கிரீன்ல தான் ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே எங்களை எங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எங்க இருந்து வந்தாங்க இன்னைக்கு நீங்க தமிழ்நாட்டோட மருமகள் இருந்தாலும் எங்க இருந்து வந்தீங்க அப்படிங்கறதுல ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அந்த சந்தேகத்தை நீங்க தீர்த்தாங்க கர்நாடகால இருந்து வந்தீங்களா கேரளால இருந்து வந்தீங்களா எங்க இருந்து வந்தீங்க பாம்பே ல இருந்து தான் வந்திருக்கேன் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே பாம்பே தான் படித்தது எல்லாமே ஐவ் கம் ஃப்ரம் பாம்பே என்னோடய அப்பா அம்மா என்னோடய அப்பாவோட அப்பா எல்லோரும் ஃப்ரம் பாம்பே ஒட் செல்ஃப் ஏ நிஜமாகவே எங்கள் மீன்ஸ் சொந்த ஊர் மேங்களூர் ஐ மஸ் சரஸ்வத் பிராமின் கொங்கனி பட் செட்டில்ட் இன் பாம்பே ஸோ பாம்பேலேருந்து வந்து ஸோ கேரளா மிக்ஸ் எதுவுமே இல்லை உங்கள்கிட்ட கேரளா அம்மா கேரளா அம்மா கேரளா ஆமாம் அவங்க மலையாளி ஓகே அப்பா மேங்களூரியன் ஓகே ஏன்னா நான் ஏர்போர்ட்டில் ஒரு தடவை உங்களையும் உங்கள் அம்மாவையும் பார்த்துருக்கேன் உங்கள் அம்மாவோட இப்படி தூக்கி போட்ட ஒரு கொண்டையை அவங்க கேரளாங்கிறது அப்படியே அழகாக பார்த்துட்டோம் ஸோ மலையாளம் பேசுவீங்களா நீங்கள் மலையாளம் கொஞ்சமாக பேசுவேன் நல்லா புரியும் அம்மா பேசுவாங்க அம்மா நல்ல மலையாளம் பேசுவாங்க அப்பா கொங்கனி பேசுவார் அம்மா அப்பா கொங்கனி பேசுவார் நீங்கள் கொங்கனி பேசுவீங்க பேசுவேன் கன்னடா கன்னடா தெரியாது அப்பாவுக்கு நல்லா தெரியும் நல்லா தெரியும் ஓகே சோப்பா பெரிய ரிசல்ட் வந்து முடிஞ்சது நீங்கள் நடிகை தேவயானி ஆறுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாப்புலர் அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் நேஷ்னல் அவார்ட் வினிங் ஃபிலிமில் ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன மணிகள் அந்த படிகள் எல்லாம் தாண்டி தான் வந்திருப்பீங்க ஸோ முதல் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது என்னோடய முதல் படம் அப்படி சொன்னீங்கன்னா அது வந்த ஒரு ஹிந்தி படம் ஐ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் அ ஹிந்தி ஃபிலிம் அந்த படத்தோட பேர் கோயல் அது வந்து ஹீரோயின் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் என்னோட பேர் அதில் கோயல் கோயல் மீன்ஸ் குயில் நல்ல ஒரு பாடுற பொண்ணோட கதாபாத்திரம் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஹிந்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனியில் ஒரு அருமையான ஒரு பிரேக்கு கிடைச்சது எனக்கு ஹீரோயின் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் நல்ல கதாபாத்திரம் எல்லாமே 
அந்த படம் ஃபுல்லாக வேற முடிஞ்சது அண்ட் அந்த படத்துக்காக தான் நான் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்க்கு போனேன் நிறைய பெண்கள் வந்தாங்க ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்காக த ஹோல் ஃபிலிம் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹிமாச்சல் சப்ஜெக்ட் ஹிமாச்சலி லுக்ஸ் லெஃப் ஒரு பொண்ணு வேணும் ஸோ நிறைய பொண்ணுங்க வந்தாங்க அதுக்குள்ளே நானும் இருந்தேன் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க நான் வந்து ஸ்ரீதேவி மேடமோட ஒரு பாட்டுக்கு சாந்தினி படத்தோட ஒரு பாட்டில் வந்து ஒரு சாங் ஆடி அப்புறம் நாலஞ்சு இமோஷ்னல் டைலாக்ஸ் எனக்கு சொல்ல சொன்னாங்க நான் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக தான் இருந்தேன் ஆனால் என்னோடய அம்மா ரொம்ப பயந்த பயந்துட்டாங்க ஷி வாஸ் லூசிங் கான்ஃபிடென்ஸ் லைக் அவங்க ஃபெயிலியர் பா பார்க்கவே முடியல அவங்களால் முடியாது நல்லா ஜெயிக்கணும் அப்படி தான் அவங்க நினைப்பாங்க நான் அவங்கள சொல்வேன் நீங்கள் பயப்படாதீங்க அம்மா நல்லா பண்ணுவேன் நான் அப்படி சொல்வேன் பட் தென் ரொம்ப நல்லா பண்ணேன் நான் அப்போவே அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க பாராட்டினாங்க அண்ட் தே செலக்டட் மீ ரைட் அவே மெனி கேர்ள்ஸ் வர் தே பட் ஐ வாஸ் செலக்டட் மேபி இட் வாஸ் நான் ஆக்டிங் பண்ணுறதுனால அது ஒன்று ஒன்று இருக்கலாம் அண்ட் மை ஃபீச்சர்ஸ் த ஹை சீக் போன்ஸ் அண்ட் ஆல்யூனா ஐ வாஸ் லிட்டில் மோர் ப்ளம்பியர் அந்த டைமில் ஸோ இட் லுக் மேட் மீ லுக் லைக் மோர் ஹிமாஞ்சலி லுக் ஸோ அதனால் எனக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க சவுத்தில் வந்தது ஃபிலிம்ஸ் மலையாளம் தமிழ் என்னெல்லாம் பண்ணீங்க ஹிந்தியில் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகலை ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் காப்பி வந்தது ஆனால் என்னன்னு தெரியல அந்த படம் ரிலீஸே ஆகலை அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாதனால எனக்கு வந்து ஹிந்தி சினிமாவில் வந்து சுத்தமாக எந்த படங்களும் வரல இல்லை எந்த வாய்ப்பும் இல்லை அப்போது வந்து மலையாளம் படங்கள் இருந்து ஆஃபர் வருது யாரோ I don't know, they saw my pictures somewhere or something. Director Priyadarshan sir, Moolama, he came to my script and he came to my script. That was Kinnari Purayoram. Mm. That was my first Malayalam film. Um, so I did that film. Srinivasan sir was the hero. And that film was good. It was a good film. That film was done in two or three films. I did two three films. இங்கே தமிழில் வந்து தொட்டாச்சி நீங்கின்னு ஒரு படத்துக்கு எனக்கு கேட்டாங்க ஆமாம் கேட்டாங்க சரி ஓகே இதுவும் ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு தமிழ்நாடுக்கு வந்தேன் இட் வாஸ் அ வெரி ஸ்மால் கேரக்டர் பட் சரி ஓகே பண்ணிடலாம் மெதுவாக நமக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் நல்லது கிடைக்கும் நினச்சிட்டு அந்த படம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கல்லூரி வாசல்னு ஒரு படம் ஸோ தோஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் ஐ திங்க் and then the big film like kadal kotai came to me which was But a turning uh, point cinema evlo stepping stone arndalo nama vaalkaila and the padi abingiradhu nama kudumbam dhaan appa amma unga brother avanga avanga moonu peri pathi konjalunga unga family pathi solunga and bombay la irundha and the family and the vaalkai appa amma brothers appa ga business irundhadu amma was a nurse avanga nursing vittittu appa ga kalyanam pannitta abdiye family life oda settle aitaanga எனக்கு ரெண்டு தம்பிங்க ஒரு தம்பி பேர் மயூர் இன்னொரு தம்பி பேர் நக்குல் நக்குல் சின்ன தம்பி அவன் நடிச்சிட்ருக்கான் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டுருக்கான் இதுதான் என்னோடய ஃபேமிலி எப்படி ரொம்ப இருப்பீங்களா இல்லை சண்டை கிண்டை போடுவீங்களா இல்லை குவாயிட்டான ஒரே பொண்ணுன்றதுனால செல்லமா எப்படி செல்லான்னு ஒன்றும் இல்லை நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே கொஞ்சம் மெச்சோர்டாக சின்ன வயசுலேயே நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ மை சின்ன தம்பி தான் எனக்கு ரொம்ப செல்லம் அவர் தான் ரொம்ப செல்லம் ஃபேமிலியில் ஏன்னா எனக்கும் அவனுக்கும் நே கிட்டத்தட்ட டென் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஐ வாஸ் லைக் மோர் லைக் அ மதர் டு ஹிம் தென் அ சிஸ்டர் ஓகே ஸோ அவர் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் லைக் தட் சின்ன இன்னொரு பிரதருக்கு இல்லை பட் எனக்கு நக்குலுக்கு ஒரு டென் இயர்ஸ் டிஃப் லெவன் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நான் துருத்துருன்னு பொண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது குவாயிட்டாக பொறுப்பான பொண்ணுன்னு சொல்லலாம் உங்க கரியரை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு திருப்பு முனை ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிலிம் இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஃபிலிம் உங்களுக்கு ஆஃபர் ஆகும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா இல்லை நான் கல்லூரி வாசல் படத்தோட ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தான் எனக்கு அகத்தியன் சார் ஆஃபீஸில் இருந்து காதல் கோட்டை படத்துக்காக இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வந்தது அப்போ நான் பேண்ட்டும் ஷர்ட்டும் போட்டுட்டு ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் and uh, adhe get up la i went to the office to meet the director and the producer so ena paathadum agathyan sir abbi abbi keela indha mela paathittu 
he i uh, because because i was in a pan shirt and because adukku munadi rendu padangal na konjam glamour ah nadichadunala andha padam vandu enna nu theriyala avar konjam oru maadhiri paathittu indha padathoda heroine character romba traditional appdi sonnar ungalku theriyuma romba traditional full and full podavaila da irupanga veril kuda na kaamikka maatta theriyuma ungalku appdi edhu sonnar seri sir okay sir பண்ண முடியுமா அவங்களால அப்படி கேட்டாரு நானும் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் பொண்ணு தான் சார் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அப்படி சொன்னேன் அவருக்கு சரி என்னவோ தெரியல அவர் வந்து அப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் வச்சாங்க எனக்கும் அஜித்து சேர்த்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்க அண்டு அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க என்ன அவங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பூ புடவை எல்லாம் வச்சு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அந்த கம்லி கேரக்டருக்கு ஏற்று பண்ணேன் ஸோ ஒரு வாய்ப்பு வேணும் யார் இருந்தாலும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு வாய்ப்பு வேணும் கொடுத்தா கண்டிப்பா ஹியோ ஷி கேன் ப்ரூவ் தம் செல்ஸ் ஸோ தட்ஸ் ஒட் ஐ டோல் அகந்தின் சார் ஃபர்ஸ்ட் பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஹி ஹேட் ஹி வாஸ் லிட்டில் அந்த கொஞ்சம் இது இருந்தார் போல இருக்குது அவருக்கு தேவயானி அப்படிங்கிற ஒரு யங் கேர்ல கமலி அப்படிங்கிற கேரக்டர்ல கொண்டு வந்த பெருமை வந்து அகத்தியனுக்கு தான் சேரும் கண்டிப்பா அவர் வந்து ஹி கிரியேட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் சாட்ஸ் ஏன்னா கலெக்ஷன்லேயும் சரி பாப்புலாரிட்டி மட்டும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் ஃபார் அ தமிழ் டைரக்டர் டு கெட் அ நேஷ்னல் அவார்ட் ஸோ அப்படிப்பட்ட அகத்தியன் சார் உங்களை வந்து பார்க்குறதுக்கு இன்றைக்கி வரப்போகிறாரு ஓகே பியூட்டிஃபுல் ஜொசைல் பாப்புலர் எட் ரொம்ப சிம்பிளான தேவயானி கூட பேசிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் அகத்தியனை பற்றி சொல்லும்போது மனசுக்குள்ளே ஒரு மரியாதை ஒரு பயம் எல்லாருக்கும் பயம் எனக்கு அது எதுவுமே கிடையாது ஏன் தெரியுமா அவர் எனக்கு ஜூனியர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்டில் எனக்கு ஜூனியர் நான் வந்து சீனியர் அவரை ரேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு உரிமை எல்லாமே எனக்கு இருக்கு நான் அப்ப ரேக் பண்ண விட்டுட்டேன் அதனால உங்க முன்னாடி இப்ப ரேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் சோ அதனால லெட்ஸ் வெல்கம் அகத்தியன் வணக்கம் பாருங்க அகத்தியன் உங்க சிஷ்யை ரொம்ப நர்வஸா இருக்காங்க உங்களுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு வந்து அகத்தியன் பார்த்தா நர்வஸ் எல்லாம் கிடையாது எனக்கு ஜூனியர் பச்சா அவரு நான் அவரை ரேக் பண்ண விட்டுட்டேன் பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்ல அப்புறம் இல்ல இல்ல ரேக் பண்ணு ஒரு ஐயோ தரையில நீச்ச அடிக்க சொன்னேன் நானு இல்ல இல்ல உங்களுக்கு வந்து சல்யூட் பண்ண சொன்னேன் சல்யூட் பண்ண சொன்னேன் அவ்வளவுதானா ஐயோ இல்ல யாரா சொல்லி கொடுங்க கோடி வந்து சல்யூட் பண்ண சொன்னாங்க பண்ணிருக்க அவங்க பயப்படுவாங்க நான் ராக் பண்ண மாட்டேன் அவங்க வந்து நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏனா என்னோட கிளாஸ்மேட் நான் எல்லாம் ஒரே கம்பேட்ரியட்ஸ் பட் இருந்தாலும் தேவியானிய பொறுத்த வரைக்கும் அவர அவங்கள மோல் பண்ணது நீங்க தான் அப்படினா அவங்களும் ஃபீல் பண்றாங்க எல்லாரும் ஃபீல் பண்றோம் இல்ல இல்ல அப்படி சொல்ல முடியாது அவங்கள வந்து நான் ஒரு படம் பண்ணி பண்ணணும்னு காதல் கோட்டை கமலின்னு ஒரு கேரக்டர் வச்சுருந்தேன் அது அப்படியே வந்தாங்க அவங்க அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க அதுக்கு பிறகு என்னால் தான் அவங்க வந்து எல்லா படத்துலேயுமே செலை கட்டிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரொம்ப மாடனாக இருந்தாங்க மாடனாக இருந்தாங்க வரும்போது ஜீன்ஸ் பேட்டு டிஷர்ட்லாம் போட்டு வந்தாங்க பார்த்த உடனே எனக்கு திடீர்னு பாவடை தவணி கட்டர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவங்க ரூமுக்குள்ள உட்காந்துருந்தாங்க உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு தடவை அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது அவங்களுடைய அந்த படப்படப்பான அந்த சூழ்நிலை இப்போ எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஒரு படப்படப்பில் இருப்பாங்க இப்போ சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து ஒரு மாதிரி டென்ஷனில் இருந்தாங்க அதை பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து இது தானே நம்ம கேரக்டரு ஒரு அப்பா இல்லாமல் அக்காவனுடைய அரவணைப்பில் வாழ்க்கையில் வந்து எதையாவது பிடிப்பே இல்லாமல் வாழும்போது இருக்கிற ஒரு படப்படப்பு ஒரு படப்படப்பெலாம் இருக்குமே இது அப்படியே கரெக்டாக இருக்குமே அப்படின்னு மற்றபடி அவங்கள்ட்ட எனக்கு வந்து எந்த சிரமமும் இல்லை அப்போ கொஞ்சம் தமிழில் அவங்களுக்கு சிரமமாக இருந்துச்சு மற்றபடி அவங்கள நான் மோல்டு பண்ணேன் அப்படின்னுலாம் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கு இயல்பாகவே அந்த டேலண்ட் இருந்துச்சு நான் வந்து இந்த ஷோவில் சொல்கிறதுக்காக அவங்கள வந்து பெருமைப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அவ்வளோ அதை நான் சொல்லவே இல்லை இயல்பாகவே இது இருந்துச்சு பட் என்னோடய கேரக்டருக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத வாங்கும்போது அவங்க சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி அதுக்கு முன்னாடி அவங்கள்ட்ட அந்த டேலண்ட் இருந்துச்சு நான் வந்து ஒரு புதுமுகம் மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஏட்டு இசை கற்றுக் கொடுக்கவே இல்லை அவங்களுக்குள்ள இருந்த திறமையே வந்து வேற ஒரு வகையில் நான் வெளிக்கொண்டு வந்தேன் அவ்வளவுதான் பாம்பேல இருந்து நிறைய பேர் வந்து ஹீரோயின்ஸா வர்றாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து இது ஒரு ஸ்டாப் கேப் அரேஞ்ச்மெண்ட்டா தான் இருக்கு அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ஜங்ஷன் இங்க இறங்கி மத்த ட்ரெயின் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி வேற ட்ரெயின்ல ஏறி போகலாம் அந்த ட்ரெயின் வந்து திரும்பி மும்பைக்கு போகும் இல்ல ஹாலிவுட் போகும் அப்படிதான் எல்லாரும் பாக்குறாங்களே தவிர இத வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷனா கடைசி ஸ்டேஷனா வெரி ஃபியூ பீப்புள்
பட் இவங்க உங்களால தான் அந்த நான் கேட்டவங்கள நீங்க தான் சீ சார் அப்படி சொல்லாதீங்க இல்ல இல்ல அதனால ஆப்பர்ச்சூனிட்டி இல்ல இல்ல அவங்கள வந்து அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி திருப்பி அவங்க பாம்பேக்கு போக விடாம ஒரு முதல் படத்திலே ஒரு சேலையை கட்டி ரொம்ப ஹோம்லியா கூட்டி வந்து இது நம்ம தமிழ் பொண்ணு அப்படினு சொல்லி அதனால அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப பாந்தமான குடும்பத்தனமான கேரக்டர் தான் அவங்க தோருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழ் சினிமாவுக்கு நிரந்தரமான ஒரு ஹீரோயினை விட்டு போயிட்டாங்க இல்லாட்டி கூட்டு போயிருப்பாங்க நினைச்சிங்களா அப்போ அந்த படப்படப்பா இருந்த பாம்பே பொண்ணு பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுட்டு வந்த பெண்ணு இங்கே வந்து ஒரு டேரக்டர் இங்கேயே கல்யாணம் பண்ணி இங்கேயே தமிழ்நாட்டில் ஒரு மருமகளாக இருந்து ஒரு பரபரப்பா ஒரு கல்யாணமும் பண்ணி இல்ல அப்ப வந்து டாக் ஆஃப் த டவுனா இருந்தது தேவையானி என் ராஜகுமார் திருமணம் அப்படிங்கறது எல்லாரும் அப்படியே பிபிசி நியூஸ் வரைக்கும் போயிடுச்சு அதுல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா என்ன ஒரு டைரக்டர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அவங்க டைரக்டர் கல்யாணம்னா சந்தோஷமா ஆமா அது ஒரு கஷ்டமே இல்ல இல்ல நாங்கள எல்லாம் நாங்க சொல்லல நீங்க இப்ப வந்து எனக்கு கூட்டு வந்து எனக்கு ஒரு மரியாதை நீங்க கொடுத்திருக்கீங்கன்னா வந்து நான் உங்களை வச்சு டைரக்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கறது அதே மாதிரி ஒரு கஷ்டப்பட்டு எங்கயோ வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு திரைத்துறையில வந்து எதையோ சாதிக்கணும்னு வந்த ஒரு இயக்குனரை திருமணம் செய்து கொள்வது என்பது அந்த அது வந்து அந்த இயக்குனர்கள் கஷ்டப்பட்டு வர்றவங்களுக்கு கிடைக்கிற மரியாதையில ஒன்னா தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அது வந்து இப்ப நீங்க ஒரு டேரக்டர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்கிறது மகிழ்ச்சியான விஷயம் தான் அது எனக்கு எனக்கு அப்படி உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான விஷயம் எங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்றது நாங்க தானே சொல்லணும் ஒரு படம் ரிலீஸ் அப்ப வந்து பிரசவ வேதனை பட வேண்டியிருக்கு அடுத்த படம் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள அப்பா இந்த குழந்தை கண்டு மூக்கு காய் வாயெல்லாம் சரியா இருக்குமான்னு கஷ்டப்படும் இல்லையா உண்மையா பொய்யா சொல்லுங்க அப்படி இல்ல அவரை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதை விட ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்டு அவர் எனக்காகவே பிறந்து வந்திருக்காரு இல்லை நான் அவருக்காகவே பிறந்து வந்திருக்கேன் பாம்பேயில் இருந்து அதுதான் சொல்ல முடியும் இல்லை நான் எதுக்கு தமிழ்நாட்டில் வரணும் அவருக்காக தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு அதுவும் சினிமா சம்பந்தப்பட்டு ஒருவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பாருங்க கரெக்டா அவருக்கு ஏத்த மாதிரி ஜாடிக்கு ஏத்த மூடி கரெக்ட் நீங்க ஒரு டைரக்டரா கல்யாணம் பண்ணதே பெருமையான விஷயம்ன்றீங்க நீங்க வந்து அது வந்து கொடுத்து வச்ச விஷயம் அப்படின்றீங்க அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்பவே இருந்ததுனாலதான் அவ்வளவு பெரிய உன்னதமான ஒரு படத்தை பண்ண முடிஞ்சது நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அகத்தியனவருக்கு இன்னைக்கு நான் என்ன இருக்கிறேனோ அது எல்லாமே சாரோட பிளஸிங்ஸ்னால தான் அவரோட அந்த ஒரு பட காதல் கோட்டையினால் தான் இன்னும் நான் நடிச்சிட்டு இருக்கிறேன்னா அது அவரோட அந்த பிளஸ்ஸிங்னால தான் ஸோ என்னோட லைஃப்பில் மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பம் ரெடி பண்ணி உண்டு பண்ணி என்னை இப்போ கூட நான் டு டெல் யூ காதல் கோட்டை முடிஞ்சது பிறகு என்கிட்ட ஒரு படம் கூட இல்லை அந்த படம் வெற்றியானால் நான் இருக்கேன் இல்லைன்னா பேக் டு பேக் அண்ட் பேக்கேஜ் பேக் டு பாம்பே அப்படி தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் இத்தனை வருஷங்களுக்கு அப்புறமும் அந்த நன்றியும் சரி அந்த அன்பும் சரி மாறல நிஜமா இந்த முதல் அனுபவம் முதல் வெற்றி அண்ட் முதல் சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இன்னும் அதே மாதிரி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் அந்த நினைவு மாறாமல் இருக்க இருக்கிறத பார்க்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அகத்தேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நாம் வந்து எந்த குடும்பத்தில் போய் சேர்றோமோ எந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டராக கல்யாணம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டாக்டர்ஸாக இருப்பாங்க பட் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணது ஒரு டைரக்டர் ஸோ அதனால் அவர் இருந்த அஸ்டண்டாக இருந்த சமயத்தில் யாரெல்லாம் அவரோட ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்களோ அவங்கெல்லாம் தான் இப்போ வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க அவங்க தான் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தராக இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவர் பேரில் வந்து ஒரு ஓல்டு சூப்பர் ஸ்டார் ஹிந்தி சூப்பர் ஸ்டாரும் இருக்கார் ரூபுத்தேரா மஸ்தானா அப்படின்லாம் பாடினவர் ஆமா அப்படி பாடினவர் அங்க நார்த்ல இங்க சவுத்ல அப்படி எல்லாம் பாடாமையே ஒரு கண்ணா இருக்காரு ஒரு கண்ணாவும் அந்த கண்ணா கூப்பிடலாம் ஒத்துக்கிட்டாதான் <laughs> 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 இல்லையா ஹீரோ கிடைச்சிட அப்புறம் ஹீரோயின் கிடைக்காம தேவடா அவன் பண்ண மாட்டா அப்புறம் ஹீரோயின் பண்ணலாம் மாத்திரம் அப்படியே ஹீரோ இப்படி தான் இருக்கணும் ஆனால் மூணு பேரும் கிடைச்சி நான் ஃபஸ்ட் பேர் டைரக்டர் ஆகுது காரணமே தேவையானியும் ஒரு காரணம் அஜித் மாதிர
அண்ட் அவங்க நான் படத்து சினிமா கூட மாதிரி காதல் கோட்டையெல்லாம் பெரிய ஃபேமஸ் ஆகி நான் ஈரோயினே அப்போ கமலின்ற கேரக்டர்லாம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் ஒரு மாதிரி ஃபேன் வச்சுங்களோ அவங்க மேலே அப்போ யார் பண்ண போகிறாங்க இந்த படம் அப்படின்னு தொடரும்ன்ற ஒரு படம் யார் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு சின்ன இது இருந்துச்சு முதல்ல மீனா ஜெயராமெலாம் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் திடீர்னு அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி குழப்பம் தான் சினிமா இப்போ வழக்கமாச்சே அப்போ திடீர்னு தேவயானி பண்ணுறாங்க அவங்க படம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து இந்த தேட்டரில் பார்த்தீங்க ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸில் பார்க்குறாங்க அப்போ நான் போய் நிற்கிறேன் நான் புது அஸ்டன் ரைட்டர் டேரக்டர் இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது இவங்க படம் பார்த்துட்டு கண்ணெலாம் கலைங்க வந்து அந்த ப்ரொடியூசர் கிட்ட பேசிட்டு நல்லா நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க என்ன அந்த ப்ரொடியூசர் தான் டைரக்ட் நீ இன்ட்ரோ கூட பண்ணல பண்ணவே இல்ல பாத்துங்க அது எனக்கு தெரியும் சார் சூரியவம்சம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நடிச்சது அது வந்து விக்ரம் சார் படத்துல ஒரு ஒரு சீன் பண்ணுவல்ல அது மூலமா தெரிஞ்சது பட் அப்புறம் படம் வந்து தொடர்ந்து படம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஷூட்டிங் எல்லாம் நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங் அன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னா நான் உன்னிட்டு தெரிஞ்சு கொடுத்த விக்ரம் சார் படத்துல நடிக்கிறேன் அந்த படத்துல நடிக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் டே வந்த ஒரு ஹாஃப் டே இவங்களையும் அஜித் உட்கார உட்கார வச்சிட்டு நீங்க போனீங்க விக்ரம் சார் ஷூட்டிங் ஆமா அப்புறமா இவங்க வந்தாலே நாங்கள் சொல்கிறது ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் ஏன்னா அவங்க அப்படி அப்படி உள்ளே என்ட்ரி ஆனால் அதாவது வரும்போதே நமக்கு டைமிங் பற்றி கவலை கிடையாது இந்த ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ட்ரெஸ் செஞ்சுக்கோ இல்லை காஸ்டியூம் செஞ்சுக்கோ லொக்கேஷன் செஞ்சுக்கோ எதுக்குமே கவலை கிடையாது அவங்க வந்தோடனே ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஷார்ட் எடுத்துட வேண்டியதுதான் வரும்போதே எடுத்துடலாம் அந்த ப்ரிப்பரேஷனோடே வரும் என்ன நான் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துடுவேன் அதே மாதிரி ரொம்ப லேட்டா போயிடுவாங்க நடிக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க நீ பிறக்கிறதுக்கே இல்ல வர அதே மாதிரி போட்டிட்டு போறதுக்கே இருக்கிற உங்க கூட நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்பா அப்படின்னு நினைப்பாங்க மதர் ஆர்டிஸ்ட் சில கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப என்னால சில சீன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது என்னால அவங்கள உட்கார வேண்டியது இருக்குது போயிட்டு இருப்பாங்க அஜித்லாம் கூட டயர்ட் ஆகிடுவார் இவங்க வந்து கண்ணுக்கெல்லாம் கருப்பாயிடும் இவங்களுக்கு நான் பாட்டு கேட்டு நமக்கு என்ன நமக்கு படம் முடிக்கணுமே நான் பாட்டு எடுத்தேன் அப்போ கேமராவில் சார் சார் இவன் கண்ணுக்கெல்லாம் கருப்பாயிடு சார் அப்படின்னா அவங்க நடிக்கிறேன் நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இல்லை இல்லை தப்புன்னு அப்படி கம்பல்சரி அனுப்புவாங்க ஒரு ரவிக்குமார் சார் வந்து சொன்னேன் ஏன்டே அப்படி உயிர் வாங்குற அந்த மாதிரி பாப்பு இப்போ நடிச்சு ரெஸ்ட் தூங்கிட்டு வர சொல்கிறேன் அப்படின்னுவாங்க அப்புறம் ஒரு முறை ஊட்டியில் வந்து ஒரு சாங் எடுத்தோம் அந்த சாங் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு இப்போ பார்த்தா தெரியும் தொடர்ந்து படத்தில் ரோப் எல்லாம் கட்டி ரோப் கட்டி இப்ப ஆம்பளைங்க ரோப் கட்டி மேல தூங்குறது மரத்து மேல ஏறி ரோப் கட்டி மேல இறங்கி ஏறி கையும் காலும் கட்டி வாயில பேண்டேஜ் போட்டு என்னமோ பண்ணாங்க டிக்கில எல்லாம் போட்டு பாட்டு இப்படி இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு பாட்டு எடுக்கிறது நாம பாத்தது இல்ல கிளைமேக்ஸ் கலந்து ஒரு பாட்டா நிறைய தெனாலி படத்துல வந்து நான் எங்க போனாலும் நான் வந்து தேவையான சொல்லுவேன் அந்த காமெடி ஹீரோ இல்ல அதுக்கு முன்னாடி பண்ணீங்களா அந்த மாதிரி காமெடி இல்ல தெனாலில அப்புறம் பஞ்சதந்திரம் ரெண்டு எவ்வளவு பெரிய மாத்திரை பஞ்சதந்திரம்ல அந்த சீன் அப்படி ஒன்னும் எனக்கு ஒன்னும் தெரியல ரவிக்குமார் சார் சொன்னாரு இந்த ஒரு சீன் இருக்குது பண்றியா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உனக்கு நல்லா இருக்கும் பண்ணுங்க சரி ஓகே அவரோட இது கேட்டுட்டு நான் பண்ணேன் அத வந்து கமல் சார் ரொம்ப இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி அஸ் யூ நோ அவர் வந்து அப்படியே ஒவ்வொரு 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 மானிட்டர்ல ஒன் ஒன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒன் ஒன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஐ ஐ வி ஹாவ் டு சீங் அட்லீஸ்ட் டென் மானிட்டர்ஸ் அண்ட் இன் எவ்ரி மானிட்டர் ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பத்தாவது மானிட்டர்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மானிட்டர்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கோம் எல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் சோ he keeps on doing and getting energetic and energizing himself with each what he does that's what i saw so adu romba panni panni enna no avaru da sonnaru and the evlo periya maathra nadichadapram monitor la paathittu ellarum sirichaanga unit la appo sonnaru neenga da dub panninge etta pannunga indha scene vera yaro dubbing artist vechu pannadinga you do it appdi sonnaru சரி அதனால தான் ஐ டிட் இட் அண்ட் அந்த வாய்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சது கடைசியில வந்து சிம்ரன் திட்டிட்டு போன அப்புறம் அண்ணா ராமண்ணா இப்ப சொல்லு ராமண்ணா ஒரு டைரக்டர் அதெல்லாம் ஹைலைட் பட்சில படுது ஹைலைட் ஹைலைட்ஸ் அது வரைக்கும் சொல்லாம எல்லாம் போற நாளி படுதுல கூட அந்த ஜெயராம் கேட்டதுக்கு டிஸ்கஷன் நான் சொல்லும் தேவேனி நான் தான் சொன்னாங்க டைரக்டர் அப்புறம் தேவையில்லாம் பேசும் தேவையில் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க என்ன கேரக்டர் வந்து ஜெயராம் தானே பேர் வருது இதுதான் நான் கமல் சார் நடிக்கணும் ஐ வில் டூ எனி திங் அப்படின்னு ஃபோன்ல பேர்
நான் சரி நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த குழந்தைங்களோட ஏஜ் குறைச்சிட்டாங்க தானாலே குறைஞ்சிருச்சு அது அது அவங்களோட டிஸ்கஷன்ல அது குறைச்சிட்டாங்க போல இருக்குது ஸோ குட் லக்காக அமைஞ்சது எனக்கு இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஒரு பிக்னிக் மாதிரி இருந்தது அந்த படம் கமல் சார் ஜோதிகா ஜெயராம் சார் ஓ என்ன நாங்க என்ஜாய் பண்ண ஊட்டியில அத அவங்க திருமதி ஆனது வந்து ஒரு ரொம்ப டிராமாட்டிக்கான ஸ்டோரி தமிழ்நாட்டே கொஞ்சம் பயங்கர தள்ளாடி ராஜகுமார் மாட்டனான வேணும் நல்லா கூடவே தான் இருப்பா எனக்கு தெரியவே தெரியாது தெரியாது அதேமா கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் முன்ன பேசிட்டு போனாங்க சோ இது பெரிய ஒரு சிதம்பர ரகசியம் மாதிரி சிதம்பர சொல்லவே இல்ல ரெண்டு பேர் சொல்லவே இல்ல அப்படி சொல்லாம அம்கா இருந்து இது இப்ப தான் பேப்பர்ல எனக்கு பேப்பர்ல வருது எனக்கு ஃபோன் பண்றாங்க என்ன ஒரு <laughs> 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 இருந்திருக்கீங்கன்னு <laughs> ஒரு டிரெக்டரை வாங்குது நாம் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது தான் யூஸ்வலி மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வருவாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய பாடல்களை உருவாக்கியிருக்கோன்னு பட் ஒரு ஹீரோயின் ஒரு யூனோ லைக் டாப் ஆக்ட்ரஸ் அவங்க வந்து நிறைய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருப்பாங்க உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு கவிஞருக்கு எப்படி இன்ஸ்பிரேஷனோ அது மாதிரி ஸோ உங்களுக்கும் தேவையானுக்கும் இருக்கிற அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த உறவு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி வந்து அவங்க ஹீரோனியாக இருக்கிற காலத்தில் வந்து அவங்க படம் அஞ்சு படம் நான் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னென்ன படம்னா மூவேந்தர் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் விவசாயி மகன் ராமராஜன் படம் அவர் பெரிய இடத்து மாப்பிள்ளை உனக்கு மின்னம் கல்யாணம் லிவிங்ஸ்டன் படம் அஞ்சு படம் அவங்க படம் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் அப்போலாம் வந்து பூஜையில் பார்ப்போம் மிஸ் பண்ணுவாங்க அதோடு போயிடுறேன் எப்போ வந்து அவங்க ராஜகுமாரனை வந்து கைப்பிடிச்சாங்களோ அப்போ தான் அவங்க வந்து ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஆனாங்க அப்புறம் வந்து ராஜகுமாரன் ஏன்னா ராஜகுமாரன் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் சருடைய அஸ்டண்ட்டு நான் என்னை வந்து வளர்த்து விட்டது பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் சார் தான் கோகுலம் நான் பேச நினைப்பெல்லாம் அந்த படங்களில் வந்து ராஜகுமாரன் சார் வந்து அஸ்டண்ட் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டுருப்பார் அப்போ நாங்கள் ரெடி ரொம்ப க்ளோஸு அவர் ஏதாவது கதை சொல்லுவார் ஏதாவது பேசுவோம் டைரக்டர் இல்லாத நேரத்தில் நாங்கள் டைரக்டர் எங்கேயாவது வெளியூர் கோயிலுக்கு போனால் தான் என்னை தான் கூட்டிகிட்டு போவார் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் தான் கூட்டிகிட்டு போவார் விக்ரம் சார் அப்போ அவர் ரொம்ப நமக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால அவங்க மேரேஜ் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் அவங்களோட நெருங்கி பழகக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அந்த வகையில் தான் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கம் அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள எங்களுடைய என்னுடைய தயாரிப்பாளர் விஷ்ணுராம் வந்து நிறைய சொல்லுவார் அவங்கள பற்றி மூவேந்தர் படம் வந்து ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது உடுமலைப்பட்டியில் அப்போ வந்து என்னுடைய சொந்த ஊர் பார்த்திங்கன்னா பழனி பக்கத்தில் ஒட்டன் சத்திரம் சரி நான் ஷூட்டிங் போகிறேன் வரீங்களா கூட அப்படின்னாரு அப்போ வந்து அவங்க வந்து விஜய் சார் படம் நினைத்தேன் வந்தாயும் மூவேந்தரும் அட் அ டைம் ஷூட்டிங் ரெண்டுக்கும் டேட் கொடுத்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போ நான் சும்மா கேஷுவலாக போனேன் சரி வரேன் சார் நானும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு போனேன் அப்போ தான் சொன்னார் அவர் சொன்னார் தேவயானி மாதிரி ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க முடியாதுங்க ஏன்னா அவர் ஒரு பத்து படம் எடுத்து ப்ரொடியூசர் உள்ள தெளித்தாவில் அவர் தான் அந்த படத்துக்கு ஆக்சுவலாக அவங்க ஃபைனான்ஸ் கூட கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதை தான் ஒரு பெண் அப்படின்னாலே வந்து நல்லா படிக்கணும் பெற்றோருக்கு அடங்கிய ஒரு பெண்ணாக இருக்கணும் எல்லார்கிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்புறம் என்ன வேலை பார்க்குறாங்களோ அதில் வந்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சின்சியராக இருக்கணும் ரொம்ப பெருசாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கூட யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை விட்டுடணும் விட்டுட்டு வீட்டில் இருக்கணும் பெரியவங்களை பார்த்துக்கணும் ஹஸ்பண்டை பார்த்துக்கணும் குழந்தைகளை பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது மாறி போய் அதை தாண்டி ஒரு நல்ல ஒய்ஃபாகவும் இருக்க முடியும் நல்ல கரியர் பர்சனாகவும் இருக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு தேவையானி ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் இது அதுக்கு அதுக்கு வந்து நிறைய தடையை மீறி தான் அவங்க வந்திருக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக வர முடியாது அது இல்லை அவங்க வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் போயிட்டு வரலாம் ராஜகுமாரன் ஃபோன் பண்ணுவேன் ராஜகுமாரன் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா நான் வரேன்ட்டு போனோம்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் வந்துடலாம்ட்டு போனோம்னா அவன் ஒன் டே ஆயிரும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒன் டே வந்து அவங்க வீட்டில் அவங்கள பார்ப்பேன் நான் பட் ஆக்சுவலி வந்து ரெண்டு பேருமே ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க இந்த வேலையை நீ தான் செய்யணும் இந்த வேலையை நான் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எந்த விதமான கமிட்மெண்ட்ஸுமே கிடையாது 
ரெண்டு பேருமே சேர்ட் பண்ணிடுவாங்க இவங்களுக்கு 50% தான் கொடுக்குறீங்க கிரெடிட் அவருக்கு இன்னொரு 50% கொடுத்தா டெஃபினட் அப்படி இல்லனா அவங்க கேரியர் இது வரைக்கும் பண்ண முடியாது அது ஒண்ணு இருக்குல்ல நான் தான் உங்க ஃப்ரெண்டை விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்க நீங்க நான் இவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிரவுன்ல கொடுத்து ஒரு பெடஸ்டல்ல வைக்கலாம் பாக்குறீங்க ஒரு இவங்க இருந்தால அவங்க அவங்க இருந்தால இவங்க என்ன விட்டு கொடுக்கவே மாட்டீங்க உங்க ஃப்ரெண்டை உண்மையே சொல்றேன் லைவ்ல பார்த்ததனால சொல்றேன் உண்மைதானே இப்ப கூட நான் ஒரு டீனேஜ் பொண்ணு ஒரு காலேஜ் பொண்ணு மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னோட வேலைக்கு போனா ஷூட்டிங்கு போனா ஒரு எனக்கு எந்த வீட்டு டென்ஷனோ ஃபேமிலி டென்ஷனோ இல்லை என்னோட குழந்தைங்க என்ன பண்றாங்க இல்லை என்ன நடக்குது அப்படி எதுவுமே எனக்கு ஃபீலே ஆகாது பேக் பேக்கப் வரைக்கும் ஜாலியாக என்னால் வேலை செய்ய முடியும்னா பிகாஸ் ஆஃப் மை ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட சப்போர்ட்னால தான் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் முடியாது தேவியா நீ பார்த்த உடனே என்ன பாட்டு உங்களுக்கு வரும் உங்க பாட்டா இருக்கலாம் இல்ல அது இளையராஜா பாட்டா இருக்கலாம் ரஹ்மான் பாட்டா இருக்கலாம் எம் எஸ் சி பாட்டா இருக்கலாம் அவங்களை பார்த்தோடனே அவங்க நடிச்ச அந்த கமலி கேரக்டர் வந்து யாருனாலையும் மறுக்க முடியாது அதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் கொடுத்தது அந்த நலம் 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 அந்த சாங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை பாடுறீங்களா அது மட்டும் பாடுங்க நானா ரெண்டு பேரும் பாடலாம் நலம் நலம் உன்னலம் நலம் நீங்க சுகமே நானங்க சுகமா நீங்க சுகமே நானங்க சுகமா நலம் நலமரியாவல் உன்னலம் நலமரியாவல் எனவே நன்றி எல்லா பெண்ணுக்குமே ஒரு ஆசை இருக்குது மில்சன் பூன் கதைகள்லாம் படித்து நம்ம ராஜா ராணி கதைகள்லாம் படித்து அப்படி கனவு காண் காணுவோம் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு யாருன்னே தெரியாத நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு ராஜகுமாரன் வந்து ஒரு குதிரையில் வந்து நம்மளை தூக்கிட்டு போனோம் எதிர்ப்புகளெல்லாம் இருக்கும்போது அவங்களெல்லாம் வாழால் தட்டிட்டு நம்மளை வந்து தூக்கிட்டு போய் நம்மளை மகாராணி மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை சாதாரண பெண்ணுக்கே அப்படி ஒரு ஆசை இருக்கும்போது தேவயானி மாதிரி ஒரு பிரின்சஸுக்கு அந்த மாதிரி ஆசை நிச்சயமாக இருந்திருக்கும் ஒரு சக்குந்தலாவை வந்து பிருத்திவிராஜ் எப்படி குதிரையில் எடுத்துகிட்டு கூட்டிகிட்டு போனாரோ அதே மாதிரி இந்த ராஜகுமாரியை ஆட்டோவில் கூட்டு போனாரா இல்லை சூமோவில் கூட்டு போனாரா தெரியல காரில் அதான் எந்த கார் சூமோ தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் சூமோ தானே அம்பாசிடர் கார் ஓகே ஓகே அவர் வந்து குதிரையில் கூட்டு போனார் இந்த ராஜகுமார் வந்து அம்பாசிடர் காரில் கூட்டிகிட்டு போய் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு ஒருத்தரோட எதிர்ப்பையும் மீறி கல்யாணம் பண்ணார் அப்படிப்பட்ட ராஜகுமாரன் இப்போ வரப்போறார் பராக் 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 என்ன காரணம் அதேதான் திருப்பதியில கல்யாணம் எல்லாரும் அங்க சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் நாங்க திருத்தணியில கல்யாணம் பண்ணோம் தேவயானிக்கு கூட தெரியாது அந்த வண்டி எங்க போகுது அப்படின்னு கல்யாணம் பண்ண போறாங்க அது தெரியும் நீங்க தான் தெரியும் தெரியும் ஆனா வண்டி எங்க போகுது எங்க கல்யாணம் தெரியாது எப்படி முடிவு பண்ணீங்க எப்போ அவங்களை பார்த்தோடனே முடிவு பண்ணிட்டீங்களா இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்கப்புறம் தான் முடிவு பண்ணீங்களா அது கல்யாணமா ஆமா சூரிய வம்சம் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ எல்லாம் ரொம்ப மரியாதை இருக்கும் அவங்க மேல ரொம்ப நல்ல ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப தன்மையான அது மாதிரி நம்ம நான் நல்ல முழுமையான ஒரு உறவு இயக்குனரா நான் இருந்தேன் எல்லா ஆர்டிஸ்டுங்களோடவும் எல்லா இது இருக்கும் ரொம்ப கேர் பண்ணுவோம் அது மாதிரி என்னுடைய படம் நீ வருவாயினாலே அவங்க தான் ஹீரோயின் அப்போ அவங்க ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க செட்டுக்கு வந்துட்டால் ஒரு வீடு மாதிரி அதை ஃபீல் பண்ணிக்குவாங்க தான் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி முதல் ஆளாக வந்துடுவாங்க கடைசி ஆளாக தான் போவாங்க பெருக்கிறதுக்கு வந்துடுவாங்க பூட்டுறதுக்கு விடுவாங்க அந்த மாதிரி அதனால் நம்மெல்லாம் அப்படி நல்லா பழகிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு என்னுடைய படத்துலேயும் அவங்க நடித்தாங்க விண்ணுக்கும் 
இந்த கல்யாணம் காதல் அப்படிங்கிற இந்த விதையெல்லாம் எப்படி விழுந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அப்படி இருக்கும் நாகர்கோயிலில் ஒரு தேவதை வந்து விட்டாலும் ஒரு பாட்டு நாங்கள் எடுத்தோம் அதுதான் கடைசி ஷூட்டிங் அப்படிங்கிறது ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு த்ரீ டேஸ் வீண்டுக்கும் மண்ணுக்கும் இல்லை நீ வருவாய் நீ வருவாய் ஆமாம் ஷூட்டிங் அவங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு நான் வேறு ஏதோ ஒன்று ரெண்டு ஷே சின்னதாக ஷார்ட்ஸ் ஏதோ நான் ஏதோ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இவங்கள வண்டிக்கு அனுப்பியாச்சு ஆனால் அவங்க வண்டிகிட்டு நின்றுட்டே இருக்காங்க போகவே இல்லை முடியலையா போக முடியும் அவங்க போகலை நாங்கள் அப்புறம் வெறும் சாதாரண ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா நம்மளுடைய முன்னாடி டைரக்டருடைய வெற்றி படத்தினுடைய ஹீரோயின் அந்த மரியாதையோடு நம் நின்றுட்டே இருக்காங்க அப்புறமா நான் போனேன் என்ன ஆச்சுமா போகலையா மேடம் என்ன அப்படின்னா அப்படியே ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஷூட்டிங் முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் இந்த டீமை நாம் எப்படி பார்க்க போகிறோம் எங்கே பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒரு ஷூட்டிங் முடிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை இல்லை அப்படி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போதான் நான் சொன்னேன் மேடம் இன்னும் ஒரு அரை நாள் ஷூட்டிங் இருக்கு அது வந்து அந்த ஒரு சலக்கு சலக்கு சரிகரிச்சாலும் ஒரு பிட்டு பாட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அது வந்து சென்னையில இருக்கும் நான் டேட்ஸ் வாங்கிட்டு நான் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஒரே ஹாப்பி ஆயிட்டு அப்புறம் போனாங்க அது அப்படி ஒரு எங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தேவயானியுடைய ஒரு பத்து வயசு போட்டோ ஒன்று நான் பார்த்தேன் அதை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எவ்வளோ அழகாக சின்னதாக ஒரு பொண்ணு இருக்குது ஆகா இந்த பொண்ணு நம்ம கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அவங்க வந்து ஒரு வெள்ளை புடவை கட்டிக்கிட்டு தேவதை மாதிரி கையில் மல்லிகை போட வந்தாங்க அதை பார்த்து நான் காதல் வாய்ப்பட்டு நம்ம பத்து வயசுல ஒரு ஃபோட்டோ நல்ல சப்பி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ற குழந்தை குழந்தை நமக்கு எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்க இது அந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன அது குழந்தைத்தனமான ஒரு விஷயம்தான் எனக்கு <laughs> 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 நான் சொன்னேன் இந்த இந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் டைரக்டர் ஆகும்போது இந்த கதை பண்ணுங்க த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சுட்டு அவருக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு வந்துருச்சு டைரக்ஷன் வாய்ப்பு வந்தது அப்புறம் திடீர்னு வந்து எனக்கு வாய்ப்பு வந்துருச்சு கம்பெனியிலேருந்து எனக்கு கேட்டாங்க சூப்பர் குட் ஃபில்ம்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் ஷூட் ஸ்பாட்டுக்கு அனுப்புகிறோம் கதை கேட்டுட்டு ஓகே இருக்குதா பண்ணுறீங்களா என்னன்னு முடிவு பண்ணுங்க சரி சார் கோ வர சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் இவர் வந்து வந்துட்டார் நின்று நீங்கள் என்ன கேட்டால் ஆமாம் எனக்கு டைரக்ஷனுக்கு சொல்லியிருக்காங்க கதை சொல்லட்டுமான்னு நான் சொன்னேன் அந்த கதையா நீங்கள் வந்து லா த்ரீ மூணு வருஷம் முன்னாடி எனக்கு கதை சொன்னீங்க அந்த கதையான்னு அப்போ ஆமாம் அதுதான் ஏன்னா மேடம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களேன்னு சொன்ன இல்லை அது நல்லா இருந்தது அந்த மேட்டர் நல்லா இருந்தது அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணோம் அது அப்புறமா இன்னொரு படத்தில் இருந்துக்கும் எனக்கும் பாட்டி ஒன்று சொல்கிறேன் லொக்கேஷன் வந்து இந்த மீனம்பாக்க பக்கத்தில் ஒரு பாலடைஞ்ச வீடு மாதிரி ஒன்றுமா அங்கே கதை சொல்ல பாபு மேனேஜர் அழைச்சிட்டு போனார் அங்கே தான் ஷூட்டிங்கில் இருக்காங்க ரொம்ப டெய்லி பிஸியாக இருக்காங்க நான் கதை சொல்ல வந்திருக்கிறது யார் ராஜகுமார் ஒன்று அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டாங்க கேமராவில் இருந்து ரொம்ப ஆர்வமாக ஆக அங்கிருந்தே ஓட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சிங்க ஃபோட்டோக்கு முன்னாடி ஓட்டம் ஆரம்பிச்சு ஓகே ஸோ ஒரு நல்ல டைரெ அந்த அடுத்த படம் நீ வருவாயில் ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும்னு ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு டெக்னீஷியனிலிருந்து ஒரு நல்ல நண்பராக மாறி ஸ்லோலி ஸ்லோலி அவர் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுட்டேன் லைக் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ஃப்ரெண்டாக அப்படியோ ஸ்லோலி ஆ லவ் டெவலப் ஆகி லவ் டெவலப் ஆனதும் உடனே கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் இட் வாஸ் லைக் வெரி சடன் வெரி சடன் ஏன்னா வீட்டுல எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க இப்போ நீங்க எடுத்த படமான விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் வந்து தேவயானி தேவயானியாவே வருவாங்க ஒரு ஆக்ட்ரஸாவே வருவாங்க இல்லையா அண்ட் ஒரு சாதாரண பர்சனான விக்ரம் வந்து லவ் பண்ணுவாரு அது வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த சமயத்திலேயே உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருந்ததா இல்ல 
அதான் சொல்லுவாங்க லைஃப் வந்து ஆர்ட் இமிடேட் பண்ணும் இல்லை ஆர்ட் வந்து லைஃப் இமிடேட் பண்ணும் அப்படின்பாங்க அதில் எது எதை இமிடேட் பண்ணுச்சு அந்த படத்தில் இல்லை அந்த படத்தினுடைய படம் வெளியான அப்புறம் எல்லாரும் ஏதோ எங்களுடைய லவ் கதையை நம்ம எடுத்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே இப்போவும் ஜனங்கள் கூட அப்படி தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அது அப்படி இல்லாமல் அது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே அது நான் அகத்தியன் சார்ட்ட பேசும்பொழுது நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஏன்னா அவர் ரொம்ப பெரிய ஜீனியஸ் இல்லை அதாவது தேவயானி தேவயானியுடைய டிரைவர் தேவயானியுடைய வீட்டு வேலைக்காரம்மா எல்லாருமே ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் ஓகே சக்திவேல் கவுண்டர் சக்திவேல் கவுண்டரோட தம்பி அன்னி இப்படி ஒரு கற்பனை ஒரு நமக்கு சூரிய வம்சம்ங்கிற அந்த நாட்டாமைங்கிற அந்த படங்கள் மூலம் தெரிஞ்ச அந்த கவுண்டர் பரம்பரை கற்பனை கவு கவுண்டர் பரம்பரையும் ஒரிஜினல் தேவயானி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வரு ஒரு ஒரு பக்கம் பார்த்தா ரியல் ஸ்க்ரீன் பிளே போகும் எல்லாமே ரியலாகவே இருக்குப்பா தேவயானியுடைய ஒரு டைரக்டர் பேசுறாருன்னா அகத்தியன் பேசுவார் போன் எடுத்து அப்படி ரியல் ஸ்க்ரீன் பிளே போகும் ஒரு பக்கம் கற்பனை கதாபாத்திரங்கள் இருக்கும் ரியல் கதாபாத்திரங்களும் கற்பனை கதாபாத்திரங்களும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு காதல் கோட்டைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் இருந்தது ஃபேமிலி பிரச்சனைலாம் இருக்கும்போது நடுவில் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு உமன் இல்லையா ஆமாம் கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு உமன் கொஞ்சம் மெச்சோர்டாக இருக்கும் டைலாக்ஸ் இருக்கும் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான சப்ஜெக்ட் ஸோ இப்படி கூட இந்த பொண்ணு நடிக்க முடியும்னு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படாது எனக்கு ஓகே அந்த படத்தோட டைரக்டரான விக்ரமன் உங்கள் ரெண்டு பேரை பற்றி என்ன சொல்கிறேன் தேவயானி என் படம் சூரியவம்சம் படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க காதல் கோட்டை படத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு பிறகு அந்த படத்தில் நடித்தாங்க காதல் கோட்டை படம் பார்த்துட்டு தான் நான் உங்களை கமிட் பண்ணேன் சூரியவம்சம் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்னும் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் எல்லா ஆர்டிஸ்டையும் சொல்கிற ஒன்று என்னென்னா நான் காதல் கோட்டை படம் நான் அந்த படம் சக்ஸஸ் பிறகு உங்களை கமிட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு ரெமன்ரேஷன் தான் சூரியவம்சத்தில் அவங்களுக்கு அப்போ ஏன்னா காதல் கோட்டை ரிலீஸ் ஆனால் ஒரு மூணு நாலு நாளுக்குள்ளேயே அவங்கள கமிட் பண்ணிட்டேன் பட் நாங்கள் ஷூட்டிங் போகிறதுக்குள்ளே காதல் கோட்டை பெரிய ஒரு சென்சேஷனல் ஹிட்டாக ஓடிகிட்டு இருக்கு படம் அவங்களுக்கு நிறைய படங்கள் கமிட்மெண்ட்டுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இருந்தாலும் அவங்க சூரியவம்சம் நம்மக்கிட்ட டேட்டு கொடுத்துட்டோன்றதுக்காக அதை கரெக்டாக ஆனர் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து அதை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணல நாங்கள் எங்களுக்கு வேறு சில ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது எங்களுக்கு ஈவன் ஹீரோ சைடில் கூட சரத் சார் கூட அடிக்கடி அவர் கொஞ்சம் பர்சனல் ப்ராப்ளங்கனால அடிக்கடி ஷூட்டிங்லேருந்து மெட்ராஸ் வருவார் ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆகும் ஷூட்டிங் அவர் போஸ்ட்மோன் பண்ணுவார் இப்படியெல்லாம் பல தடவைகள் நடந்தது பல நாட்கள் தேவயானியினுடைய டேட்டை கேன்சல் பண்ணோம் கேட்டதுக்கு மேலே எக்ஸஸாக எங்களுக்கு டேட் தேவைப்பட்டது பட் ஒரு நாள் கூட அவங்க மூஞ்சியை சொல்லிச்சுக்கிட்டு ஏன்னா ரெமன்ரேஷனும் கம்மி ஒர்க் பண்ணுறதோ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு படத்துக்கு உண்டான டேட்ஸு அதுக்கெல்லாம் முகம் சொல்லிக்காமல் அவங்க எப்போ கேட்டாலும் சரி ஓ எஸ் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க கடைசி வரைக்கும் மொத்த படமும் முடித்த பிறகு கூட பெங்களூரில் போய் ஒரு சாங் எடுத்தோம் அதுக்கும் வந்து கரெக்டாக அவங்க வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணி முடித்தாங்க ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க மக்களோட வாழ்த்து இருந்ததுன்னு அதே மாதிரி விக்ரமனோட வாழ்த்தும் அவரோட விஷஸும் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் எப்போவுமே இருக்குது அப்படிங்கிறது அவர் பேசுகிறதுலேருந்து தெரிஞ்சிருக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இவங்களுடைய நடிப்பு சின்ன திரையில் அவங்களோட இன்னும் பிரகாசம் அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்களும் ஒரு மெயின் ரீசனாக இருந்திருக்கீங்க சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கீங்க ஸோ ஆ ஒர்க்கு பண்ணுறதுக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்ன தான் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் வீடு அப்படி அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நம்ம நிறையா அவங்கள ஓடுறதுக்கு விடணும் தட்டி கொடுக்கணும் இப்போ நான் உடனே கால்குலேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இருபத்தஞ்சாவது வருடம்னு ஒன்றை கொண்டாடுவாங்க இன்னும் இருபத்தஞ்சு படம் இருக்குது அண்ட்ரேட் பொழுமா ஆகிறதுக்கு வருஷம் அஞ்சு படமாக அது இவங்க பண்ணணும் ஆனால் இன்னும் இருபத்தஞ்சாவது வருடமும் இன்னும் அஞ்சு வருடம் கழித்து கொண்டாடும் பொழுது தேவயானியோட அண்ட்ரேட் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் அதை நாமளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாரும் ஃபேமிலியில் வந்து அடுத்தது என்ன உங்களோட இதுன்னா பசங்கள்லாம் நல்லா படிக்கணும் அவங்களெல்லாம் செட்டில் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வீடு வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் வாங்கணும்பாங்க அப்படியெல்லாம் யோசிக்காமல் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே நூறு படம் ஆக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற வித்தியாசமான ஒரு அம்பிஷன் இருக்குது அதனால தான் உங்களோட வாழ்க்கையும் வித்தியாசமாக இருக்குது மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து வித்தியாசமாக சந்தோஷமாக இருக்குது ஐ திங்க் ரெ
அப்ப எப்படி இருந்தீங்களோ அதை விட கூட இன்னும் ஸ்லிம்மா இருக்கீங்க ஸோ ஜிம்முக்கு எல்லாம் போறீங்க பிட்னஸ் எல்லாம் ரொட்டீன் இருக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் இருந்தா கூட உடனே ஒரு காரணம் சொல்லிடுவாங்களா எனக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்கு பெண் குழந்தை இருக்கு நான் டெலிவரி பண்ணிருக்கேன் நான் வந்து வெயிட் போட்டுட்டேன் அது நார்மல் தானே அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்கூஸ் தான் சொல்றீங்களா நீங்க கண்டிப்பா அது ஒரு எக்ஸ்கூஸ் நான் தினமும் ஜிம் போவேன் ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அங்கே ஆரோபிக்ஸ் பண்ணுவேன் ஜூம்பா பண்ணுவேன் அந்த ஒன் ஹவர் நமக்கு கண்டிப்பா வேணும் யோர் ஓன் டைம் யோர் ஓன் டைம் விச் நம்ம டு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ பண் பண்ணிட்டு ரீஎனர்ஜைஸ் பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லை தினம் ஜிம்முக்கு போனால் இந்த கோல்டு காஃபி ஃபீவர்லாம் வருது இல்லை வருது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அந்த கல்ச்சர் இஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சாப்பாடு அந்த வழிபாடு அதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் இங்கே கோவிலுக்கு போகிறதும் வேண்டிக்கிறதும் இந்த இங்கே இருக்கிற சாப்பாடும் கலாச்சாரம் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாற்றத்தை வந்து எப்படி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க அங்கே பிறந்தாலும் நாங்கள் பேசிக்லி சவுத் இண்டியன்ஸ் தான் ஸோ பாம்பே கல்ச்சரும் இந்த கல்ச்சர்லும் பெருசாக என்ன ஒன்றும் வித்தியாசம் பார்க்கல இன்னும் எனக்கு வந்து தமிழ்நாடு பாம்பே விட ஜாஸ்தி பிடிக்கும் ஐ கெட் மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ட் வென் ஐ கோ டு மும்பை அவங்களுக்கு <laughs> 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 I want to be them to nalla education nalla rendu peru tamil nalla pesuvanga nalla tamil pesuvanga ungaloda nalla pesuvaangala aama alla periya ponna nalla tamil eduva nalla padipa she is she writes very very handwriting romba alaga irukku tamil la ippove me na sonna neenga adutha dialogues ella write pannum bodhi illa ukkar vechitta eduthala nu avlo mani maniya romba alaga eduva perusana avanga enna avanga nu theriyala nalla padikano adu apperama avangaloda ishtam எது இருந்தாலும் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் இவ்வளோ நேரம் உங்களோட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒன்று தோணுச்சு எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிற ஒரு பர்சன் நெகட்டிவிட்டி கொஞ்சம் கூட இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால தான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்த கேரக்டர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது உங்களை சுற்றி இருக்கிற பீப்புள் எல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்காங்க அது உங்கள் ஹஸ்பண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே பாசிட்டிவாக இருக்காங்க ஸோ ரியலி பாசிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு ஒரு பாடமாக ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்க ஸோ உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி அது மட்டும் இல்லை உங்கள் லைஃப்பில் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக ஸோ நான் உங்கள் பெரிய ஃபேன் உங்களோட எவ்வளோ படங்கள் பார்த்துருக்கேன் செந்து பைரவி படம் ஆகிடணும் எவ்வளோ தடவை பார்த்துருப்பேன் இன்னைக்கு உங்கள் கூட பேசுகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்குது ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க்யூ தேங்க் ஜெயா டிவி ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக அகத்தியன் சார் பார்க்க முடிஞ்சது அவர்கிட்ட பேச முடிஞ்சது சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி அவர் கூட நடித்தது அது அப்புறமா நாங்கள் சரியாக ஒன்றும் கம்யூனிகேஷன் இல்லை இப்போ இவ்வளோ வருஷங்கள் கழிச்சுட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணி மீட் பண்ணியிருப்போம் சில ஒக்கேஷன்ஸில் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயே அந்த மாதிரி பட் இது மாதிரி உட்கார்ந்து பேசுகிற ஒரு நிகழ்ச்சின்னு சொன்னால் இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் தான் இருக்கும் ரமேஷ் கரண் சார் பேச முடிஞ்சது சிப்பி சார் பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ டோட்டலி இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் ப்ரோக்ராம் Thank you to Jaya TV. Thank you, ma'am. ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப பாசிட்டிவா முடிவடைஞ்சது இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி அதுக்கு நம்ம தேவையானிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இன்னொரு பிரபலத்தை சந்திக்க போறோம்